ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சாரா பிரியாஸ் கிச்சன் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் இம்மிடியேட்டாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு கிரேவி ரெசிபி குயிக்காக செஞ்சிடக்கூடிய ஒரு கிரேவி தான் இது நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் கத்திரிக்காய் மசியல் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சைஸை மூணு கத்திரிக்காய் வந்து சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் சோக் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வெளியில் வச்சிங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து சீக்கிரமாக கருப்பாயிடும் அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய ப வெங்காயத்தை வந்து சாப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன எலுமிச சைஸ் புளி வந்து சுடு தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகுளுத்தம் பருப்பு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதை நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி காய விட்டுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போடுறேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பொறிஞ்ச உடனே பச்சை மிளகாயும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்க போகிறேன் பச்சை மிளகாய் போட்டால் அந்த விதை இருக்கு இல்லையா அது வந்து வெடிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பச்சை மிளகா சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் போடுறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் இப்போது வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நல்லா தண்ணியை புழிஞ்சிட்டு நம்ம இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா தண்ணி புழிஞ்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து தண்ணியோடு இருந்தால் நல்லா இருக்காது வதங்கும் போது நல்லா வதங்காது லாஸ்ட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை கத்திரிக்காய் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் புழிஞ்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கணும் இப்போது இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பிரட்டிக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிரட்டிக்கிறேன் இப்போது இதை அப்படி லைட்டாக வதக்கி அந்த உப்பில் போட்டு வ பிரட்டிட்டு இப்போ ஒரு தம் போட்டு வேக வைக்க வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒன் மினிட் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி செ செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா இதாகட்டும் அப்போது அந்த டைமில் வந்து இந்த புளி நல்லா சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரொம்ப தண்ணி விட்டு வைக்கக்கூடாது இதில் வந்து சிலர் வந்து புளியை அப்படியே போடுவாங்க நான் வந்து புளியை வந்து தண்ணி விட்டு கரைச்சிட்டு நல்லா படிச்சுட்டு போட போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த நாரெல்லாம் வந்து சரியாக அறப்படலைன்னா நமக்கு சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சுடு தண்ணி விட்டிங்கன்னா புளி வந்து கொஞ்சம் தண்ணிலே நல்லா அந்த எசன்ஸ் வந்துடும் அதை வந்து நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அந்த ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு கத்திரிக்காய் குக் ஆனது வந்து உங்களால் நல்லா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த புளி தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து புளி அப்படியே வந்து போடுவாங்க நான் வந்து புளி தண்ணி கொஞ்சமாக புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது அப்படியே ஒரு லைட்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இதை வந்து அவ்வளோதான் இதை அப்படியே வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் வந்து போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு தடவை ஒரே ஒரு ரவுண்ட் மட்டும் அடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிருக்கேன் ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு இதை வந்து சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ விட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கா காய் வந்து டைரெக்டாக சாப்பிட மாட்டோன்ற மாதிரியான குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி காயை வந்து மசித்து மசியல் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப குயிக்கான ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்தா உங்கள் எல்லாேருக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள